what's up? Good afternoon mga karat. Welcome na naman po sa panibagong edisyon ng Markel AT.TV. Ngayon po ang ating uh, pagtatalakayan is about the social amelioration program na ibabahali po sa atin ng ating gobyerno. Sino-sino at paano nga po ba ito maaabil? Abangan po natin tutok-tutok-tutok lang dito sa Markel AT.TV. At i-discuss natin po yan in 5, 4, 3, 2, 1, go! channel na markil80.tv na kung saan atin nga pong pagtatalakayan ng napakainit na issue na social amelioration program ng ating administrasyong Duterte. Bali na ibalita po ni Pangulong Duterte noong March 30 na naglaan daw po ng pondo ang gobyerno ng nagkakahalaga ng 200 billion pesos. Inuulit ko po, 200 billion pesos po ang inilaan ng gobyerno para sa mga kababayan natin na may low income na naapektuhan ng NCOV at COVID-19 virus. Papaano nga daw po makaabil at sino-sino ang pwedeng tumanggap ng tulong pinasyal mula sa gobyerno? Ang una pong dapat gawin natin is mangyari pong dumulog muna tayo sa ating mga punong barangay upang makakuha daw po ng social amelioration card. Yung social amelioration card po ay dapat masiguro lamang natin na ito ay original or original dahil ito po ay may sadyang sariling security features at barcode. So kung dati po, kung natatandaan po ng mga taga Batangas at iba pang mga karatig lugar na naapektuhan ng taal na eruption, na mahagi din po ng mga pinipil apang papel na yung iba po doon ay purus o halos lahat yata po ay mga photocopies lamang ng form na galing daw sa DSWD. So, isa na po ako sa nakakuha ng form na iyon at napilapan ko nga po, totoo po talaga na photocopy. So, this time po, hindi po tatanggapin ang mga photocopies dahil ito nga po ay may sariling security features at barcode kada form. Okay. So, ang pagkuha po ng form kung ilan po ang pamilya sa loob ng isang bahay. Kasi, for example po, May mga nakatira po sa isang bahay Pero ilang pamilya naman po iyon So kung sakali po daw na tatlo Tatlong form din ang ibibigay Hindi po po pwedeng sasabihin ng, ng ang ating barangay officials Na iisa namang bahay ay eh, isa lamang Hindi po sila ang magde-decide kung sino po ang Mabibigyan ng tsansa ng tulong pinansyal mula sa gobyerno DSWD po ang mag-i-evaluate niyan. So, in case po na tatlo, tatlo din po ang kuhanin nyo. Kung dalawa, dalawa, kung lima, lima. So, kung ilang pong pamilya ang nasa loob ng bahay, ganun din po dapat karami ng form ang makuha ninyo. Okay? So, uh, binibigan lamang po babala ang ating mga kababayan na ito pong form na ito ay hindi nabibili or binibenta. Ito po ay libreng ibinabahagi sa atin ng ating gobyerno. Sakali daw po na may lumapit sa inyo at nagsabi na ibinebenta ito at mas mapapabilis po ang ating ang ating uh, pag-responde or pag-aksyon sa mga papel nyo, hindi po totoo yun. Wala pong pinalabas ang gobyerno na ganun. So, ang gawin po, mangyari pong dumirekta na po talaga sa mga punong tanggapan ng ating mga barangay officials para doon tayo mag-inquire at makasigurado na hindi po tayo mas scam. Okay? So, after po natin makakuha ng social amelioration card, mangyari pong ito po ay fill upan lahat. Huwag po tayo mag-iwan ng blanco. Okay? At be sure po na readable or mababasa yung mga information na inilagay po natin doon sa form. Dapat talagang kung kaya pong isulat ng malalaki para mas madaling mabasa, much better. Okay po? Pangalawa po, after po natin na makuha nga daw po yung ating uh, for mafill upan, susunod na po doon ay ipapasa muli or ibabalik po natin sa mga barangay officials ang ating mga papel na nafill upan. So kung saan nyo po kinuha yung form, doon nyo din po ibigay. Hindi po yung kayo po ay nasa, for example, barangay A, ipapasa mo sa barangay B dahil nabalitaan mo mas mabilis umaksyon ang mga barangay captain or barangay official sa lugar na yun. Hindi po. Kung saan po ang designated barangay nyo, doon nyo po ipasa ang mga social amelioration form na nakuha nyo or social amelioration card na na-fill up nyo. Okay? Maliwanag po. So, pagkabigay po natin sa barangay officials natin, sila po ang magsasubmit o magpapasa nito sa LGU or sa mga local government unit natin. 
sila po ang magpapasa. Hindi po tayo magbabolunter na tayo magpapasa. Okay? Ang atin pong barangay officials ang magpapasa nito sa mga LGU. Sila na po ang magpapasa naman sa DSWD. Okay? Ang LGU po ang magpapasa ng form sa DSWD na kung saan sila po ang in-charge sa pamamahagi ng tulong pinansyal. So, kapag nakompleto na daw po sa ating lugar, like sa ating munisipalidad, ang buong listahan ng mga kwalipikadong pamilya, saka daw po ilalabas at ibabahagi ng national government ang financial assistance sa bawat barangay. Bali ang mga barangay officials daw po ang mamamahagi nito sa kanyang mga nasasakupan. Bali, depende daw po sa minimum wage ng bawat rehiyon o region ang matatanggap ng bawat mamayang na apektuhan ng COVID-19. So yun nga po sabi ko kanina, uh, may sarili-sarili pong uh, minimum wage ang bawat uh, region sa buong Pilipinas. For example po, NCR or National Capital Region, meron po silang daily minimum wage na 537 pesos. So, ang amount po na matatanggap nila per household ay 8,000 pesos. So, kada pamilya may 8,000 pesos sa National Capital Region. So, it will depend doon sa minimum wage na nakatalaga per region. Okay po? So sa sa Cardo po 350 ang minimum wage so may 5,500 region 1 340 daw po ang minimum wage meron silang matatanggap na 5,500 pesos region 2 po 370 ang minimum wage meron pa rin silang 5,550 pesos na matatanggap region 3 420 ang matatanggap ay 6,500 sa region 4A tingin ko taga dito po ang dito po ang kategory ng Batangas, Region 4A, meron pong daily minimum wage na 400 uh, na ang matatanggap ay 6,500. Makikita nyo po sa, yan, sa portion na yan, yan, sa portion na yan, makikita nyo po ang halaga ng bawat uh, amount na matatanggap nyo per region. Okay? So, para hindi na po natin masyadong pakahabaan ng diskusyon. Ayon daw po naman kay Budget Secretary Wendell Abisado, ang Social Amelioration Program ay maaring matanggap ng government agency sa loob lamang ng isa hanggang tatlong araw matapos pong ma-submit ang kompletong dokumento. So napakabilis lang po ng transition. So sino-sino daw po ang maaaring tumanggap ng ayuda mula sa gobyerno? Sino-sino po yung mga qualified? Unang-una po ang mga pamilyang pinakaapekto ng enhanced community quarantine batay sa pagsusuri ng pamahalaan at mayroon kahit isang miyembro na senior citizen, buntis o nanay, person with disability, solo parent, indigent indigenous person, OFW na nawalan ng trabaho o nagkaproblema sa trabaho dahil sa COVID-19. Yun daw po yung number one. Okay? Pangalawa daw po, mga walang tirahan. Pangatlo, mga pumapasadang driver. Pangapat, mga no work, no pay na empleyado. Number five, mga kasambahay. Number six, mga maliliit na negosyante gaya ng may-ari ng sari-sari store na may lupaing di tataas sa 100,000 ang halaga. Number 7, mga pamilyang may maliliit na sariling negosyo gaya ng karinderya, putasan o gulayan. Number 8, mga sumasahod ng mas mababa pa sa minimum wage. Number 9, mga magsasaka at mangingisda. At ang pinakahuli, mga manggagawang na stranded dahil sa quarantine. So ilan lamang po ito sa mga nabanggit na sigurado pong makakatanggap ng uh, tulong pinansyal mula sa gobyerno. So, lahat po ng link kung saan ko po nakuha yung mga pinagsasabi ko ay ilalagay ko po doon sa ilalim ng video, sa caption po. Nandoon lahat ng link, ibasahin niyo po maigi, i-click lang at basahin po maigi para po malaman niyo na hindi po basta ginawa itong mga pinagsasabi ko. So sa mga karagdagang impormasyon, mangyari lamang po na Magtanong-tanong din po tayo sa mga barangay officials natin or di kaya mag-research-research po tayo sa mga pages ng government like yun ngang sabi ko yung nasa ilalim po ng video at makakakuha po tayo panigurado ng agarang uh, sagot sa ating mga katanungan. So yun guys, thank you so much for watching. Uh, sa mga karagdagang information po na inyong nais na malaman, mangyari lamang po na i-click po yung mga link below 
Yan. Meron po akong mga reference dyan kung saan ko po kinuha yung mga information na mga pinagsasabi ko today. So, kapag may mga iba pa kayong karagdanong tanong, siguro pwede rin po tayo magtanong sa ating mga barangay officials o di kayo magsadya po tayo sa direkta sa BSWD nang sa ganun ay maliwanagan po tayo sa mga katanungan na ating mga gustong malaman. Kaya hindi pa po nakakasubscribe, please click the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated. Thank you so much and God bless guys. Bye-bye! You're one